नमस्कार दर्शकों मैं है विनोद जूनियर जनमंच में आप सभी का स्वागत है बात है मुद्दे की आपको बता दें कि इस वक्त मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है कभी जिन्ना का जिन बाहर आता है तो कभी मंदिर का कभी मस्जिद का कभी ताजमहल से तेज महल का कभी चौबीस कमरों का तमाम ऐसे मुद्दे हैं तमाम ऐसे भड़काऊ बयान आते हैं जिससे कि जनता परेशान रहती है एक भड़काऊ बयान आने के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने अपने एक व्यक्ति को यानी दो व्यक्तियों के एक महिला और एक पुरुष को बगा निकाल कर बाहर किया है आपको बता दें नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जी हाँ एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और एक जो है आपको बता दें मीडिया प्रभारी हैं इस मुद्दे पर हम बात करेंगे आखिर जो उन्होंने बयान दिया उस पर किसी की आस्था को क्या ठेस पहुँची लेकिन चल शुरू होने से पहले परिचय कराने से पहले एक बात और ज़रूर आपको कहना चाहूँगा जो दर्शक देख रहे हैं अगर किसी का अमर्यादित कोई बयान अगर आता है टिप्पणी आती है तो मेरा और मेरे चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा कोई सरोकार नहीं है ये अपने निजी व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं बहरहाल हमारे साथ स्टूडियो में तीन मेहमान मौजूद हैं सबसे पहले सोनू चौधरी साहब हमारे साथ हैं जिला उपाध्यक्ष भाजपा से आपका स्वागत है निर्वेश शर्मा जी छात्र सभा अध्यक्ष निवर्तमान सपा हमारे साथ मौजूद हैं आपका भी स्वागत है और यशपाल राणा साहब हमारे साथ एडवोकेट कांग्रेस नेता मौजूद हैं आपका भी यशपाल जी स्वागत है मामला है एक धर्म के ऊपर एक अमर्यादित बयान देने का एक भड़काऊ बयान देने का मामला सामने आया जिससे कि बीजेपी को ये चीज़ करनी पड़ी और इससे दो अरब जो मुस्लिम कंट्री के जो लोग हैं उसमें ये कहा गया कई देशों से कुतर कुवैत ईरान से ये कहा गया कि ये किसी की आस्था का तो ठेस पहुंचाने वाला है लेकिन दूतावास के बाद फिर जब ये मालूम पड़ा वहाँ कि नहीं इस पर बीजेपी ने एक्शन लिया है तो उसके भी इन मुस्लिम कंट्रियों ने स्वागत किया है सबसे पहले राणा साहब आपसे बात करेंगे जिस तरह का बयान आजकल देखने को मिल रहे हैं कभी मंदिर में कभी मस्जिद में कभी तेज महल से ताज महल में कभी 24 कमरे का महल कभी ज्ञानवापी का महल इस तरह की जो बयानबाजी है जो आ रहे हैं लोगों की टिप्पणियाँ आ रही हैं उससे कितना सरोकार रखते हैं आप देखिए जब हमारे देश की को आज़ादी मिली तब यहाँ एक संविधान लागू किया गया इस संविधान में हर धर्म हर जाति और हर वर्ग के लोगों के भावनाओं का सम्मान करने की गारंटी दी गई और इस बात की भी गारंटी दी गई कि विशेषकर जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने मत का अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करेंगे और इस गारंटी का मतलब ये है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है उनकी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करें लेकिन आज राजनीति का वो दौर आया है कि जहाँ धार्मिक टिप्पणी करना राजनीतिक लाभ लेने की एक शॉर्टकट रास्ता बन गया है एक व्यवस्था बन गई है तो ऐसी स्थिति में आज सवाल ये है कि जो सत्ताधारी पार्टी है जिसके पास इस संविधान की और इस व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेदारी है क्या उन्हीं की जिम्मेदार लोग इस व्यवस्था को भंग करेंगे और दूसरे की धार्मिक भावनाओं को पहुंचा चोट पहुंचाने वाले व्यक्तव्य और बयान देंगे सबसे बड़ा सवाल इस बात का है और इस मसले पे सरकार की और सरकार के जिम्मेदार लोगों की क्या जिम्मेदारी है नहीं देखिए हिंदुस्तान तो एक धर्म निरपेक्ष देश है यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक भाईचारे के साथ में रहते हैं विभिन्न संस्कृति सभ्यता का देश है ये आज से नहीं आदिकाल से चला आ रहा है इसमें कहीं तरह से किसी तरह की राजनीतिक जो आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं वो तो कहीं सवाल ही नहीं उसका बात यह है कि बयानबाजी का जो आपकी बैंकिंग टिप्पणी हो सकती है इससे तो बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया कि इस पर कोई मेरा वो नहीं है वो उनका निजी मामला है निजी व्यक्तिगत मामला है व्यक्तिगत बयान दिया उन्होंने फिर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली ये कहा कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुँचा हो तो उसके लिए माफ़ी दोनों व्यक्तियों ने माफ़ी मांगी है लेकिन सवाल ये है कि कब जब दिया उसके बाद आखिर वो माफ़ी और वो एक्शन कब आया वो एक्शन आया जब जबकि इस देश के इस संसार के कई देशों ने आपत्ति दर्ज की और शायद आपको पता होगा कि तुर्की ने तुर्की ने भारत के गेहूं को रिजेक्ट कर दिया और कतर जिन देशों का आपने नाम लिया कतर और दुबई कुवैत उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने से इनकार कर दिया भारत सरकार को जब यह लगा कि हमारा नुकसान होगा आर्थिक नुकसान होगा और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन लोगों ने जो बयान दिया है इस इस बयान के आधार पर 
विदेश के जो पश्चिमी देश हैं उस मीडिया ने हमारे देश को हमारे जो मौलिक जो हमारे जो मानवाधिकार हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं आखिर ये माहौल हम क्यों दे रहे हैं आज बीजेपी की राजनीति में धार्मिक विद्वेष फैलाना और ऐसे बयान देना एक सफलता के लिए एक शॉर्टकट बन गया है नहीं नहीं इस पर हम किसी राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं चूँकि राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं यहाँ मामला है किसी व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति के द्वारा कोई चीज़ कहना और उस पर कटाश करना या फिर उस पर जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने उस पर एक्शन भी लिया और इतनी जल्दी इस तरह से कि कतर ने कुबैद ने ईरान ने गेहूं चावल की आयात पर और निर्यात पर पाबंदी लगा दी मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है सोनू चौधरी हमारे साथ मौजूद है अशपाल हम आपके निर्वेश हम आपके बाद में आएंगे भी पहले पहले राय ले लेते हैं इनसे जरा सोनू सबसे पहले तो मैं जो हमारे कांग्रेस के साथी हमारे साथ बैठे हैं मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कोई बयान दिया और बयान देने के बाद उसके बयान अगर लगता है कि जनता के मन में या किसी समाज के किसी या किसी धर्म के अगर उसे ठेस पहुंचती है तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कार्रवाई की और भारतीय जनता पार्टी ने उनके उनको बाहर निकालने का काम किया लेकिन मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि एक बार आप हम सब लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में तमाम तरह की टिप्पणियाँ रोज़ आए दिन होती हैं लेकिन क्या कभी किसी देश के किसी अन्य देश ने या किसी अन्य समुदाय के लोगों ने उस पर कहा कि इनको भी समाज से छेका जाए समाज से बाहर निकाला जाए या इनको भी इस प्रकार से समझाया जाए कि आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में किसी भी प्रकार की अलग टिप्पणी ना करें भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय देश के नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर चलते हैं हमने किसी भी धर्म को एक राजनीतिक वोट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया ये कांग्रेस करती थी कांग्रेस के समय पे आप देख लीजिए किस प्रकार की बातें होती थी केवल और केवल एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए हिंदू समाज के बारे में बात करना हिंदू समाज को गाली वक देना और इनके दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू समाज के लोग आतंकवादी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत की भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास अगर मुस्लिम समाज के लोगों में उनके बयान से कोई उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकालने का काम किया लेकिन क्या कांग्रेस के कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को निकालने का काम किया और मैंने तमाम ऐसे बयान मैं इनको बता सकता हूं साधी प्रज्ञा के बारे में इन्होंने कहा और सनातन धर्म की बार बार इन्होंने बेचती की हिंदू धर्म की बेचती की लेकिन कभी क्या किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने आगे आकर उनको अपनी पार्टी से बाहर करने का काम किया ये अपने गलेबान में झाक कर देखें हम तो ये कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं अगर हमारी धार्मिक भावनाओं से नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल जी के बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची तो हमने उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम किया जी निर्वेश जी मैं इस मामले में बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं वो एक समाज के देशद्रोही हैं जो किसी भी धर्म के लिए किसी भी धर्म के बारे में गलत बोल रहे हैं उनसे बड़ा दुश्मन कोई भी नहीं है और रहा पार्टी से निष्कासन का मामला क्या ये एक सजा हो गई क्या उनके खिलाफ कोई ऐसी कार, कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी तो आप जो बीजेपी की है बीजेपी की सरकार है केंद्र में उत्तर प्रदेश में नूपुर शर्मा नवीन जिंदल जिसके एक बयान पे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व का माहौल बिगड़ सकता था एक धर्म के बारे में कहने में क्या ऐसे लोग हिंदुस्तान की मर्यादा और हिंदुस्तान के समाज के लिए गलत नहीं है और ये नुपुर शर्मा नहीं हो ऐसे किसी भी कास्ट के लोगों उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए यही समाज के लिए सबसे बड़ा निर्णय होना चाहिए कि ये लोग ऐसे लोग समाज में गंदगी फैला रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की जो खाई है जो भाईचारे की खाई है उसको इतना गहरा कर जा रहे हैं कि आज हिंदुस्तान उस मुकाम पर पहुंच गया है कि कभी भी गृह युद्ध की स्थिति इस सत्तारूढ़ पार्टी ने कर रखी है 
कब तक ये हिंदू मुस्लिम की बोलने की आजादी तो सभी को है ना आजादी सभी पार्टी के नेता हिम्मत किसने जो गृहयुद्ध मजबूत के गृहयुद्ध जैसे आपके जो सपने हैं ये कभी सपने सपने रहेंगे मजबूत कानून व्यवस्था तो ऐसे भी है कानपुर में निकल झगड़ा हुआ कानून व्यवस्था कानपुर में भी झगड़ा हुआ और कानपुर में आप देखिए कितने मैं आपको बात का जवाब तो मेरी बात तो सुन लो निर्वेश जी मेरी बात तो सुन लो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अभी आप कह रहे थे कि कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हो कानून की नहीं आपने आप कश्मीर पंडितों के लिए इतना बड़ा वो करा आज कश्मीर पंडित कितना मर रहा है वहाँ कौन बचाने जा रहा है किसी ने देखा पिक्चरों पे फ्री टैक्स बन गए ये बन गए क्या कश्मीर पंडित सेफ है आज देखिए कश्मीर पंडित वहाँ रोडो पे बेचारे रो रहे हैं वहां से पलायन कर रहे हैं कौन बचाने जा रहा है वहां तो सरकार केंद्र में है आपकी उसमें तो ऐसे ही लोग अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नुपुर शर्मा नवीन जिंदल के खिलाफ करनी चाहिए इनको तत्काल जेल भेजना चाहिए जो आगे की पीढ़ी के लिए एक सबक बनना चाहिए कि किसी भी धर्म के लिए बोलना भले वो हिंदू धर्म हो भले वो मुस्लिम धर्म हो हमको बोलने का अधिकार नहीं है किसी भी धर्म के बारे में जिससे कि समाज का माहौल खराब हो आज की डेट में पूरे समाज का माहौल बिगड़ चुका है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर करके आज ये स्थिति आ रही है ये खाई इतनी बड़ी होती जा रही है कि एक समय ये आएगा कि ये खाई कभी भी इसे पाट नहीं पाएगा कोई भी सरकार मैं आपकी बात को ये कहना चाहता हूँ बड़े जोश के साथ आपने अपनी बात कही है जरा उसको अपनी तरफ भी एक बार जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो तो चार उंगली आपकी तरफ भी होती हैं जरा एक बार सोच कर देखिए कि आजम खान साहब ने भारत माता को डायन का और इस हिंदुस्तान की तमाम जनता के दिलों पर ठेस पहुंची तब आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी नरेश अग्रवाल ने संसद के अंदर उस पर भी जरा टिप्पणी करी टिप्पणी करते हैं आपकी सरकार में हिंदू धर्म का अपमान करेंगे और आप मुस्लिम धर्म का अपमान कर देंगे तो उस पर आप कार्रवाई चाहते हो आप लोग आज दो बार चुनाव हारे उसके बाद भी आज आप मुस्लिम समुदाय के प्रति इतना हम उसमें बात बात करते हैं लेकिन हिंदू समाज के बारे में तो बात हम लोगों के प्रति बोल रहे हैं के बारे में बात जो हर धर्म को नीचा जता नीचा दिखाते हैं भारतीय संविधान सभी धर्म सभी समुदाय को बराबर का हक देता है केवल आप एक समुदाय की कार्रवाई सब पे होनी चाहिए ना आप सब निष्कासन का क्या मतलब हुआ आप कल गिरफ्तारी होनी चाहिए आप भारतीय जनता पार्टी की तरह आप हिंदू के लिए बात करिए हम मुस्लिम के सभी सम्मान की बात करते हैं इस तरह के पहले भी सम्मान की बात करते हैं यशपाल जी यशपाल जी यशपाल जी यदा कदा नहीं इस तरह की टिप्पणियां बहुत ज्यादा आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया था और कहा था आमिरादित भाषा का प्रयोग नेताओं को अब नहीं करना चाहिए राजनीतिक लोगों को नहीं करना चाहिए या जो भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं उन्हें नहीं करना चाहिए इस तरह की भाषा का प्रयोग जिससे कि दूसरों को ठेस पहुँचे और किसी तरह का भड़काऊ बयान दे जिससे कि जनता जो है उग्र हो भाई देखिए सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट का मकसद ये है कि जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो समाज के लिए एक आदर्श का काम करते हैं यदि आप जब अपनी भाषा में मर्यादित टिप्पणियां करेंगे तो आप दूसरे लोग आपकी नकल करेंगे और वो आज चीज बढ़ेगी आगे मेरा सवाल इस बात का है कि उसको नूपुर शर्मा को और जिंदल जी को निकाला गया वो अपने आप में एक स्वीकृति है कि हाँ भाई उसको स्वीकार किया गया कि इन्होंने गलती की है लेकिन क्या पार्टी से निकाल देना ही एक दंड है उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा क्यों नहीं कराया गया जब आप जो वकील हैं आप तो वकील हैं आप तो वकील हैं आप बताइए आप तो बताइए कौन सी धारा बनती है आप ये बताइए कि ऐसे बयानों पे ऐसे सैकड़ों बयान पहले भी आ चुके होंगे तमाम बयान आए होंगे कौन कौन सी धारा में कौन कौन से व्यक्ति इसमें जेल गया है आप बताइए कौन सी धारा बनती है इस बयान के ऊपर कौन सी धारा बन जाती है आप बता दीजिए दो सौ धारा में कई लोगों के खिलाफ सामाजिक विद्वेष और धार्मिक विद्वेष भड़काने के लिए मुकदमे हुए हैं अभी अभी कल परसों ही ये आगरा में इसके जामा मस्जिद के उस एक मुस्लिम ने वो किया उनके जामिया इंतजामिया कमेटी के उसने उसके खिलाफ उसके खिलाफ सरकार ने वो किया तो अपने लोगों को अपने लोगों के खिलाफ आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं आप निष्पक्ष रहिए आप राजा हैं आप प्रशासक हैं आपका कहना राजा नहीं है तात्पर्य यह है कि मतलब कोई कार्रवाई नहीं है सरकार में कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के नेता अपने आप को जनता जब चुन देती थी तो वो अपने आप को राजा मानते होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज भी अपने आप को उत्तर प्रदेश का सेवक 
मुख्यमंत्री जी और देश का सेवक प्रधानमंत्री सेवक दो आगे लेके रहता है और दोनों आगे उसकी होती है जो निष्पक्ष होते हैं दृष्टि पक्षपाती नहीं होनी चाहिए जो शासक है जो सेवक हो चाहे चाहे कुछ भी हो उसकी दृष्टि पक्षपाती नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा काम गलत और मेरे गलत काम भी सही नहीं हमारी सोच नहीं है सारी भाई तो फिर आपने निकाला क्यों आप ये बताइए कि नूपुर शर्मा को नवीन जिंदल को निकालने की आवश्यकता क्या थी पहली बार मुस्लिम समाज के लोगों ने 22 लोग सिलेक्ट हुए क्या क्या आपने कभी मुस्लिम समाज के लोगों को पढ़ाने के लिए काम किया केवल और केवल आपने मुस्लिम समाज को वोट बैंक के ऊपर यूज करने का यूपीएससी यूपीएससी का यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएट होने में पंद्रह साल लगते हैं पंद्रह साल पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी केवल वोट बैंक के रूप में यूज किया है अगर आप उनके खिलाफ उनको उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते तो ये दूरदर्शन आज नहीं देखने को मिलती जो आपने करी है समाजवादी पार्टी राम 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 का व्यापार करने वाली पार्टी है बीजेपी पार्टी सभी समाज को लाभ दिया संसद में गलत बोला क्यों उनको लिया पार्थिक पटेल को जिस सरकार ने एक आतंकवादी घोषित कर दिया आज उसे अभी अपनी पार्टी में ले लिया आज वो समाज से भी हो गया आतंकवादी क्यों आतंकवादी क्यों आतंकवादी क्यों सवाल ये है की कोई व्यक्ति अगर कोई बयान दे दे निर्वेश जी अगर कोई व्यक्ति देखे व्यक्ति बीजेपी में आके वो गंगा जल से धुल गया और किसी पार्टी में रहेगा तो वो आतंकवादी आतंकवादी आप बताइए आतंकवादी बोला कब आतंकवादी आया हार्दिक पटेल को सब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कांग्रेस के लोग उसको समर्थन करते थे जब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता था और आज समाजवादी पार्टी के लोग सोच देखिए आज हार्दिक पटेल को आतंकवादी बता रहे हैं लोग जो लोग जो लोग ये इनकी सोच देखिए कि हार्दिक पटेल को ये लोग आतंकवादी बता रहे हैं कि पहले आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और ये आतंकवादियों का साथ देते हैं भारतीय जनता पार्टी में आतंकवादी समाज के श्री राम जी को हम तो श्री राम जी को पूछते हैं श्री राम जी के बारे में राम बोलो जय श्री राम बोल दो जय श्री राम हमारे भी बात करें फिर हमारे भगवान है क्या देखते हैं बोले जय श्री राम बोलो क्या देखते हैं आपने तो मने कर दिया जिसने श्री राम जी की बारे संसद में बेजती करी उनको तुमने पार्टी में आज इतने बड़े पद पर उनके विधायक बनाया सब बनाया उनके लड़के को क्या वो हिंदू धर्म से खिलवाड़ नहीं है उनके लड़के को बनाया उनको थोड़ी बनाया 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 पूरे उनको सब चीज है उनके लड़के नरेश अग्रवाल ने सर बड़े संसद में उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी माफी मांगी ऐसे देखिए ऐसे ऐसे देखिए तमाम टिप्पणियाँ अच्छा ये बताइए निर्वेश जी निर्वेश निर्वेश जी ये बताइए ये बताइए कि सोनू चौधरी एक सवाल का जवाब मांग रहे हैं पूछ रहा हूँ आपसे एक जवाब मांग रहे हैं क्या आपको पता है कि ऐसा कुछ हुआ था कभी ऐसा हुआ था आपके संज्ञान में है आप जानकारी है ऐसा कुछ नहीं हुआ पटेल समाज के लोगों का अपमान कर रहे हो हार्दिक पटेल को आतंकवादी पूरा उत्तर प्रदेश में जो पटेल समाज के लोग हैं अगर वो आज आपको देख रहे तो कह रहे हो पूरा पटेल समाज को आतंकवादी बताने का आप सोनू चौधरी सोनू चौधरी घुमाइए मत बात को सोनू चौधरी घुमाइए मत बात को किसी तरह किस तरह का बयान नहीं कि किसी जो है समाज के प्रति आप इस तरह की टिप्पणी करें आप लोग मेरी बात सुनिए यहाँ मुद्दा जो है वो ये है भड़काऊ बयान भड़काऊ बयान ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जहाँ यदा कदा किसी नेता के मुंह से कोई चीज निकल नहीं रही हो मैं तमाम नेताओं के नाम गिना सकता हूँ अभी यहाँ पर दो से लेकर के दो हजार से लेकर के तब कभी भी तमाम बयान है मेरे पास रिकॉर्ड बयान रखे हुए हैं और अच्छे अच्छे बयान है ऐसा नहीं आजम खान साहब ने कुछ नहीं कहा या पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने कुछ नहीं कहा या पूर्व में भी और कहीं के नेता ने कुछ नहीं कहा बहुत बहुत सारे दिग्विजय सिंह जी ने कुछ नहीं कहा प्रज्ञा ने कुछ नहीं कहा बहुत सारी चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं मेरा व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी करना नहीं है या किसी समाज पर या किसी धर्म के ऊपर देखिए हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है पहले भी कह चुका हूँ विभिन्न धर्म के लोग यहाँ रहते हैं एक साथ रहते हैं आज से नहीं आज से नहीं आदिकाल से रह रहे हैं और सभी को उतना ही अधिकार है 
सभी को उतना ही अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में जितना कि हिंदू को है आप लोग तो हिंदू और तमाम धर्मों के लोगों को बात करके इस तरह की जो है राजनीति क्यों करते हैं सबसे बड़ा सवाल जनता के बार बार यही कहता रहता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जनता को तो अपने रोजी रोटी से मतलब है उससे कोई इन सब मतलब मामलों से मतलब नहीं है कभी ज्ञान व्यापी का मामला सामने आता है जहाँ एक वर्ग मानने को तैयार नहीं होता है उसी वर्ग के कुछ लोग होते हैं सरफराज जैसे वो ये कहते हैं कि नहीं यहाँ पे शिवलिंग था यहाँ पे शिवलिंग था फिर वो कहते नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसे कर देते हम वो बयान भड़काते हैं दूसरी जगह फिर आग लगती है इस तरह बयानबाजी से बचना चाहिए मुझे लगता है लेकिन जो बयान आया उस पर सरकार ने एक्शन लिया यशपाल जी सरकार ने एक्शन लिया आपको नहीं लगता एक्शन लिया देखिए माफ करिएगा आप एक्शन सरकार ने एक्शन नहीं लिया नहीं देखिए पार्टी 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 ने एक्शन लिया पार्टी, वो पूर... पार्टी की जब पूरे विश्व में बदनामी हुई जब ये संदेश गया कि भारत की सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और कार्रवाई कर भी रही है तो वो सिलेक्टिव कार्रवाई सिलेक्टिव कार्रवाई है सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है एक वर्ग के लोगों के साथ कार्रवाई होती है और दूसरों को माफ कर दिया जाता है तब तो मजबूरी में आके ये काम करना पड़ा लेकिन क्या मैं कह रहा हूं जसपाल जी आपने बात सुन लीजिए बात सुन लीजिए आपको तो पता है बात सुनिए बात सुनिए पता है पहले बात सुनिए आप जसपाल पहले बात सुन लीजिए पहले बात सुनिए पहले दिग्विजय सिंह सरकार नहीं है दिग्विजय सिंह सरकार में नहीं है दिग्विजय सिंह सरकार नहीं है दिग्विजय सिंह सरकार नहीं है दिग्विजय सिंह सरकार में नहीं है जो व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं जो व्यक्ति सरकार में होते हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है और आपको कोई ये संविधान ने अधिकार नहीं दिया कि आप अगर सरकार में नहीं है तो आप किसी भी धर्म के बारे में बोलेंगे आपके दिग्विजय सिंह ने सनातन धर्म को आतंकवादी बताया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की कार्रवाई क्यों नहीं की सरकार ने सरकार ने पार्टी 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 से पार्टी से मजबूरी में इसलिए इसलिए क्योंकि आज केंद्र में भारतीय जनता की भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इस बात का आरोप लग रहा है की ये प्रधानमंत्री मंत्री हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया है सबका साथ सबका विश्वास और सबका सबका बात सबका साथ सबका सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास आप उस बात में उसमें कोई धर्म कोई समुदाय कोई जाति को नहीं लिया गया पहली बात दूसरी बात मैं कहता हूं हमारे परम पूज्य सर संचालक जी जिनके निर्देश और मादर्शन पे हम जब सुर चलने का काम करते हैं उन्होंने कहा कि कहीं भी मंदिर मस्जिद के किसी भी झगड़े में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई लेना देना नहीं है आने वाले समय में ये उनका बयान इतनी बड़ी बात कह रहा है उसके बाद भी आप लोगों के अंदर मोहन भागवत जी का मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आया है कि क्या ये आवश्यक है कि हर मस्जिद में एक शिवलिंग देखा जाए बात पूरी खत्म हो जाए उसके बाद आप बोल लेना मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसके बाद भी आप लोग बार बार मुस्लिम समाज के लोगों को डराकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ है आप भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना उसके बाद ही मुस्लिम समाज के कुछ समुदाय के कुछ विशेष कुछ परसेंटेज का हमको वोट मिला है और आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे एक दिन मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा विकास के साथ होगा नरेंद्र मोदी के साथ होगा हमारे विचार के साथ होगा क्योंकि आप लोग जीवन भर इसी बात को सोचते रहेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय हम लोग ना अल्पसंख्यक सोचते हैं ना बहुसंख्यक सोचते हैं हम एक देश एक संविधान की बात करते हैं हमारे समाज में हमारे धर्म में अगर हिंदू समाज का व्यक्ति गलत करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी और अगर मुस्लिम समाज का व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसको भी सजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार करेगी लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार की बेमनस्ता पूरे सत्तर साल में इस देश में फैलाई कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और हिंदुओं के खिलाफ अगर सनातन धर्म के खिलाफ आप बोलते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी इसी के कारण आज आप बनवास काट रहे और आप आगे भी बनवास काटने का काम करेंगे देखिए सत्ता है आती जाती है अगर मोहन भागवत जी की ऐसी क्या मजबूरी थी उनको ये बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा कि क्या ये जरूरी है कि हर मस्जिद में एक शिवलिंग ढूंढा जाए आखिर देश की जो स्थिति है वो इतनी विस्फोटक हो चुकी है सामाजिक सौहार्द और भाईचारा इतना टूट चुका है कि आरएसएस के सर संचालक महोदय को भी ये बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा और विडम्बना देखिए विडम्बना देखिए कि विडम्बना देखिए कि उसको उसके उसके बावजूद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगले आदमी का मानसिक दवाइया निकल गया है लोग हर बात में संघ को लेकर कूदते हैं 
आरएसएस के बारे में टिप्पणियां करते हैं कि आरएसएस के लोग ये करा रहे हैं तो आरएसएस के प्रमुख पर पूज्य सर संचालक मोहन भागवत जी ने यह कहकर साफ निर्देश दिया है कि हमारा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है इस बात को आप बार बार समझने का प्रयास करिए इस देश की जनता समझ रही है लेकिन कांग्रेस के नेताओं को जो राजनीतिक लाभ के लिए सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम पे जो टिप्पणी करता है किस पार्टी के लोग करते हैं हम तो ये कह रहे हैं बताइए ना आगर कार्रवाई हुई सहमत है आप उसे सहमत है आप उसे सहमत है क्या आप जवाब बात नहीं करेंगे आपने केवल आपकी फोन नहीं बोलना है आपको आप तक कार्रवाई की बात कर रहे हैं आज आगरा में जिस पे कार्रवाई हुई क्या नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पे कार्रवाई नहीं होनी तो आप जाइए ना मुकदमा दर्ज कराइए किसने होगा बताइए सोनू चौधरी सोनू चौधरी मुकदमा दिखाइए कोर्ट खड़े हुए थाने खड़े हुए आप जाइए ना सही आप जान सकते हो आप ये सुविधा दी ऑनलाइन सोनू चौधरी सोनू चौधरी कतर विदेशों में कतर की बात करते हैं कतर की जिस जिस देश ने टिप्पणी की है सबसे पहले कतर की बात करते हैं आपसे कतर के विदेश मंत्री ने दूतावास से कहा भारतीय दूतावास दीपक मित्तल से ये कहा कि ये इस तरह से जो बयान आया है ये गलत है दूसरा उन्होंने ये कहा कि इस पर जो है भारत इस पे जो है सरकार को तुरंत जो है कार्रवाई करनी चाहिए अव्यवस्थित तरीके से अगर नहीं होती है अगर नहीं होती है तो ये दो अरब जो मुस्लिम हैं उनके आस्थाओं कहीं कहीं ये ठेस पहुँचाने की बात उन्होंने कही है लेकिन इस बात से जरूर सहमत है कतर कि पार्टी ने कहीं न कहीं जो है रोल अदा किया है एक्शन लेकर तो ये जो बयान आया है ये कई देशों का बयान है इस पर एक देश का बयान नहीं है इस तरह से क्या जो टिप्पणी आई है नवीन जिंदल की और जो नुपुर शर्मा की आई है वो किस हद तक सही थी अगर सही तो होती तो क्या हम पार्टी से निकालते अगर सही नहीं थी इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया ये क्या ये पहले से नसीहत नहीं दी, दी जाती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है अगर डिबेट में अगर बैठ रहे हो या कहीं बैठ रहे हो कहीं भाषणबाजी चल रही है तो कोई बयान कोई भी दे देगा ऐसे अगर आज मैं आपके चैनल पर आप अगर जिम्मेदार व्यक्ति है भाई सवाल आज अगर मेरे से सवाल जवाब दूंगा अगर आज आपके यहाँ हम इस डिबेट में आपने हमको बुलाया है तो क्या हम अपनी पार्टी के ने अपने जो बड़े अधिकारी है उनसे शब्द लिखवा के लाए कितना इतना बोलना और इतना इतना नहीं बोलना है हमारी जो सोच है हमारा जो विचार है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर है अगर कहीं बोलते में उनसे विचार तो, हुई तो पार्टी ने पार्टी, पार्टी ने पार्टी को सहमति नहीं दी पार्टी ने साफ कहा है कि पार्टी ने साफ कहा है पार्टी ने साफ कहा चौधरी साहब कि इस तरह के जो है हमारी पार्टी से कोई मेल जोल बयान या कोई हमारे मोरतूब से हाँ, मेल नहीं खाता है ये खुद कह रहा हूँ नहीं खाता है सहमति नहीं दी नूपुर शर्मा के बयान को अगर वो उनका व्यक्तिगत बयान था पार्टी ने सोचा कि अगर नहीं व्यक्तिगत का बयान था अरे व्यक्तिगत बयान क्यों था आप ये बताइए सोनू 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 मेरी बात सुनी बोले व्यक्तिगत बयान क्यों था आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप मीडिया प्रभारी हैं आपको भेजा जा रहा है आप बयान देने के लिए ना बोलने के लिए भेजा जा रहा है ना व्यक्तिगत बयान कैसे दिया जाएगा कोई आदमी वहां जाके हमारी हमारा विचार क्या है हमारी सोच क्या है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष ये तय करते हैं नूपुर शर्मा के द्वारा दिया गया बयान गलत लगा तभी तो मैं खुद कहता हूँ इस बात को मैं इस बात की आपकी बात से सहमति दर्ज करता हूँ उनका बयान गलत था कहीं भावनाओं को किसी धर्म समुदाय की भावनाओं को अगर ठेस पहुंच रही थी हमने पार्टी से निकाला ना मैं ये कहता हूँ इसी के साथ इस बात को और आगे लेकर जाइए कि हिंदू समाज और हिंदू समाज के देवी देवताओं के बारे में उनकी नग्न तस्वीरें तक छापने के बारे में आज तक क्या किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए किसी एक नेता का आप मुझे नाम बता दीजिए कांग्रेस के नेता मेरे बगल में बैठे सपा के नेता हमारे देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें छापी जाती है उनके पैरों की चप्पलों में उनके फोटो लगाए जाते हैं उसके बाद भी लेकिन एक बार आप बोलिए तो सही आप बयान मत दीजिए आप कहिए कि कम से कम इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए क्या देश में नहीं रहते देखिए वो देश में नहीं रहते वो देश में नहीं रहते वो वो देश में नहीं रहते वो हिंदुस्तान में नहीं रहते जो लोग ये ये मैं यहाँ पे स्पष्ट 
सरकारी सरकारी स्तर पे पहली बात तो ये भारत का हुआ नहीं पहली पहली बात तो ये भारत आदि पार्टी के नेता ने बयान दिया हम तो करी रहे हमारी सरकार कार्रवाई करती है जो भी और इस प्रकार का गलत काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है लेकिन मैं ये कहता हूँ कभी अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा कि उस आदमी ने गलत किया क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा सदन में कि उस आदमी ने जो हिंदू के समाज की देवी देवताओं का अपमान कर रहा है कांग्रेस उसका विरोध करती है आप, आप समर्थन करने वाला कोई बताइए ये समर्थन समर्थन किसने किया है समर्थन किसने किया ये बताइए ना समर्थन किसने किया माता के बारे में गलत बोलता है आप उसके बाद उसका फायदा उसका फायदा भाजपा समर्थन कौन दे रहा बोलने के लिए उसको समर्थन कौन दे रहा है समर्थन कौन दे रहा है सोलो चौधरी निर्वेश 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 एक मिनट एक सेकंड उन्हें समर्थन कौन दे रहा है कांग्रेस की बात कर रहे हैं आजम खान की बात कर रहे हैं या तमाम लोगों की बात कर रहे हैं उनके समर्थक है दोनों लोग उनके समर्थक है आप समर्थक है उनके जब आजम खान नहीं निर्वेश जी आप समर्थक है समर्थक है सोनू चौधरी साफ इलाम लगा रहे हैं समर्थक है तो क्या ओबीसी पे एक मुकदमा नहीं लगता है उसमें जेट सिक्योरिटी और दे दी जाती है ओबीसी पे आया एक सरकार ने एक मुकदमा नहीं कराया ओबीसी पर एक मुकदमा नहीं कराया गया क्यों क्यों क्या वो फेवर करता है बीजेपी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में घुसने का अधिकार नहीं जो सबसे ज्यादा हिंदुओं को विरोध करते ना क्यों नहीं मुकदमा उठा जाता क्यों बुलडोजर आपने नहीं विरोध किया क्या कभी क्यों नहीं उसको बढ़ाया जाता आपने क्यों नहीं विरोध किया उसका हमने विरोध किया हमने ना समर्थन लिया ना और खुल के विरोध करते हैं क्योंकि वो हिंदुओं के बारे में गलत बात करता है लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव मुकदमा लिखा गया उसके बाद इसीलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वो बीजेपी की बी पार्टी है यशपाल जी यशपाल जी और निर्वेश जी यशपाल जी निर्वेश जी यशपाल जी निर्वेश जी निर्वेश जी सोनू चौधरी ने कहा कि आप लोग जो है समर्थक हैं पूरी तरह से गलत बात चाहे वो दोनों चाहे कोई भी विशेष जो व्यक्ति की कोई गलत टिप्पणी आती है गलत बात है समर्थक बता रहे हैं गलत बात है गलत बात है जवाब दीजिए ना गलत बात दीजिए ना गलत बात है आप मुझे गलत बात दे रहे हैं आप सोनू चौधरी जवाब दीजिए गलत बात है भाई आप अपना केंद्र सरकार ने आप जब आपके ऊपर आरोप लगाया आप अपना बयान दीजिए गलत बात है ये गलत बात है और न कांग्रेस 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 की तरफ से कांग्रेस कांग्रेस की तरफ से मैं ये बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि ओवैसी जैसे नेताओं का जो समाज में द्वेष फैलाते हैं हम कतई समर्थन नहीं करते क्यों कि ये जो बंटवारे की जो राजनीति है वो उन पार्टियों को ही करती है सूट करती है उन पार्टियों को ही फायदा पहुंचाती है क्योंकि वो केवल उसको कुछ वोट परसेंटेज पर अधिकार करना चाहते हैं हम भारतीयता की बात करते हैं जो बयान वो देते हैं वो वो एक पार्टी दिलवाती बयान उनसे ये कहना चाह रहे हैं बयान दिलवाती ओबीसी से भाई आज तक ये बताइए यदि आप ये कह रहे हैं बयान ओबीसी के लिए ओबीसी से बयान मैं बात कराई जा जवाब दे रहा हूं इशारा यही है जवाब दे रहा हूं सोनू चौधरी से बात कर रहे हैं आपको ना मैं मैं ये जवाब दे रहा हूं बताइए मैं जवाब दे रहा हूं कि जब आपने ये कहा कि वो इस तरह के बयान देता है विद्वेषपूर्ण बयान देता है तो आपकी केंद्र में सरकार है आपने उसको सह दे रखी है आपने आज तक उसके खिलाफ एक मुकदमा नहीं कराया एक मुकदमा नहीं है ओबीसी के खिलाफ क्यों 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 कि वो मुस्लिमों के वोट काटता है और उससे आपको फायदा पहुंचता है वहां भी राजनीति हो रही है बिल्कुल वहां भी राजनीति हो रही है तो सोनू चौधरी बैठे हुए बात करिए ना निश्चित तौर पर मेरा कोई अपना सोनू चौधरी बात करिए आप वहां भी राजनीति हो रही है साहब राणा जी आप कांग्रेस की सरकार में ओबीसी साहब का समर्थन लेते थे लोकसभा में पहली बात तो आप ये इस बात को याद करिए आप ओबीसी साहब आपको समर्थन देकर सरकार चलवाते थे आपकी तब आपने इस बयान को लेकर कभी कोई बात नहीं कही और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जितने ओबीसी के खिलाफ मैं खुद युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा हूँ आगरा का ओबीसी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया और आज उनके मुकदमे चल रहे हैं उनमें ट्रायल चल रहे हैं लेकिन क्या एक कांग्रेस की पार्टी एक कांग्रेस की कोई सरकार जो पूरे देश में दो तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां किसी भी बयान को लेकर कोई मुकदमा दर्ज हुआ क्या समाजवादी पार्टी की सरकार भी उत्तर प्रदेश में थी 2012 से लेकर सत्रह तक और तब भी उन्होंने भारत माता के बारे में भगवानों के बारे में भगवान हमारे आराध्य श्री राम के बारे में 
और माता सीता के बारे में कई बार लग्न टिप्पणी सरकार की सरकार में क्या ले लिए सरकार में राजनीति में मुकदमे कराने राजनीति में मुकदमे मुकदमे जेल क्यों नहीं गया जेल क्यों नहीं गया जेल जाकर मैं बेच जेल भी जाकर जेल भी जाकर मैं आता है जहाँ चुनाव होता है एक सांसद है देखिए एक एक सांसद है अब इस ओवैसी साहब एक सांसद हैं उनके लिए थोड़ी सी टिप्पणी का थोड़ा सा प्रयोग करें हम ये कह रहे हैं क्योंकि जो हिंदुओं के बारे में हैं और ऐसे मंच से नहीं जाना चाहिए कोई जो हिंदुओं के बारे में टिप्पणी करते हैं आपने क्यों नहीं अभी तक जेल भेजा वो जेल जाएंगे वाइस सिरेनी की सुरक्षा दे दे ये आपके लिए ब आप वो जेल जाएगा वो मेरी चिंता मत करिए आप आप भी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको एक मुकदमा मैं एक मुकदमा सुन लो आप हैदराबाद आ रहे हैं बारी जी मुक्तारन सारी आज अति कैमत मुक्तारन सारी अति कैमत वो वो आज भी नहीं है ना जिसने भी लोग भारत माता को लेकर या हिंदू समाज को लेकर गया गलत बयान देती थी जिनकी गुंडई समाजवादी पार्टी सरकार में चलती थी आज वो अपनी जान की भीख मांगने का काम कर रहे हैं आज वो कह रहे हैं कि हम कोई अपराध इस उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे आज इनको इस बात की अपराध करता है जो भी दंगे में शामिल होता है चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय का हो वो जेल जाता है इनके दर्द इस बात का है कि वो दंगे ये भड़कवा नहीं पा रहे ज्यादा नहीं करा पा रहे क्योंकि बीजेपी वाले तो दंगे क्या दंगे क्या किसी विशेष समुदाय बीजेपी वाले दंगाए भड़का रहे कौन से समाज दंगे भड़काने का काम समाजवादी पार्टी शर्मा जी समाजवादी पार्टी के सहयोगी गुप्तार अंसारी अतीक अहमद बीजेपी दुनिया बहुत छोटी हो गई है इस चार दिन में ये एक्शन तुरंत क्यों नहीं लिए गए सवाल इस बात का है कि जब भारत सरकार पर दबाव पड़ा तो उस समय ही ये एक्शन क्यों लिए गए आप इनकी मानसिकता देखिए कि ये भारत सरकार पर दबाव पड़ा उस बात को मानकर कह रहे हैं कि हम अपने कारण और इस बात को मतलब हमारे कार्रवाई करना इस बात को स्वीकृति देना भी है कतार और उसको देना चाहते हैं ये नहीं है कि ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने सही एक्शन लिया मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी की गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है भारतीय जनता पार्टी आपको स्वागत करना चाहिए आज इस बात का भी एहसान आप कतार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को निकलवाने की बात कर रहे हो आप कैसी बात करते हो आप स्थिति आ गई है देश के नेता को नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहते भारतीय जनता पार्टी को मत दीजिए प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को सहयोग दे रहे हैं कतार को देना चाहते प्रधानमंत्री महोदय ऐसे लोगों को सहयोग दे रहे हैं क्या प्रधानमंत्री महोदय ऐसे ऐसे लोगों को सह दे रहे हैं क्या प्रधानमंत्री महोदय ऐसे लोगों को सह दे रहे हैं वो समझ उद्देश्य फैलाए धार्मिक उद्देश्य फैलाए आपको बोल चुका हूँ आप अपने किसी कांग्रेस के नेता का ऐसा बयान बता दीजिए जो कहता हो कि हम सबका साथ की बात करते हैं हम सबके विकास की बात करते हैं लेकिन 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 शह ऐसे लोगों को देते हैं जो समाज में धार्मिक उद्देश्य फैलाते हैं लेकिन शह करते कहते कुछ है और करते कुछ है कहते कुछ है और करते कुछ है अखिलेश यादव ने कभी कहा लैपटॉप बांटेंगे तो मुस्लिम समाज के लोगों को ऐसा नहीं सभी जाति के लोगों को लैपटॉप मिले मैंने खुद बटवाए और उस समय खुद निर्वेश ये बताइए की जाति विशेष की राजनीति क्यों आखिर बार बार क्यों देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बंटवारा नहीं किया है 
कोई बंटवारा नहीं किया बिल्कुल सही अगर कोई क्राइम करता है तो क्राइम की धारा वही एक विशेष व्यक्ति भी लगेगी और एक आम आदमी भी लगेगी हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन को में विश्वास रखता है सुप्रीम में विश्वास रखता है जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बंटवारा नहीं है किसी तरह का तो फिर आप क्यों बांटते हो किसी चीज को ये जो बांटने की जो परंपरा चालू कराई ये बीजेपी सरकार जब आई तब से हिंदू मुस्लिम का मुस्लिम दूसरा सवाल ये दूसरा सवाल ये निर्वेश एक आखिरी सवाल है ये बताइए कि आप हिंदू मुस्लिम आप जो है तमाम जातियों के नाम गिना देते हो आप लोग ये बताइए कि ऐसी कोई सी कौन सी जाति है चाहे आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं अल्पसंख्यक क्यों रह गया वो इतने करोड़ों की संख्या में यहाँ आबादी है इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुओं को जो राइट दिए गए हैं वही मुस्लिमों को राइट्स हैं क्या वो यू का एग्जाम नहीं दे रहे हैं क्या वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं क्या सांसद विधायक मंत्री नहीं बन रहे हैं वो क्या वो डी या या एस पोस्ट पर नहीं आ रहे हैं या वो इनकम टैक्स में या सेंट्रल एक्साइज में नहीं जा रहे हैं या जहाज नहीं उड़ा रहे या सेना में नहीं जा रहे कहाँ नहीं जा रहे अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक के क्यों बंटवारा करते हैं आप सवाल किससे है यशपाल से अच्छा देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और हमारा जो संविधान है वो भारतीय नागरिकों की बात करता है किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता है लेकिन सवाल इस बात का है कि उस जो संविधान में लिखा हुआ है उससे इतर भी कुछ बातें होती हैं समाज में जब आप बयानबाजी करते हैं जब आप इस बात को देखिए आप जनसंख्या का आंकलन कराएंगे धर्म के आधार पर कराना चाहते हैं क्यों कराना चाहते हैं पूरे भारतीयता का क्यों नहीं कराना चाहते आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो पूरे देश की बात करिए पूरे नियंत्रण की बात करिए आप गिनती की बात जब करेंगे अल्पसंख्यक कौन है जातियाँ लिखाइए ये सरकार करने वाली है क्या ये सरकार का आने वाला है कि जाति का आधार पर और धार्मिक आधार पर उनकी भी गणना होनी चाहिए जैसे पाकिस्तान में होती है दिक्कत क्या है दिक्कत क्यों होनी है क्या दिक्कत है? नहीं तो नहीं ये तो ये तो जी ये ये भारतीय तो तो ये, ये भारतीय तो की बात आप पूरे भारत की पूरा सेंसस क्यों नहीं कराते उसकी जनगणना कराइए पूरे भारत की कराइए पूरे भारत की इससे पहले इससे पहले ये बताइए यशपाल जी इससे पहले ये बताइए एक सवाल लास्ट सवाल आप जी इससे पहले जनगणना नहीं हुई जनगणना हुई जनगणना हुई जनगणना हुई जनगणना हुई 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 उसमें क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख क्या ईसाई जनगणना नहीं हुआ बिल्कुल हुआ नहीं हुआ अलग नहीं हुआ अलग नहीं हुआ नहीं अलग नहीं हुआ तो उनके नाम कैसे आ गए एक बात सुनिए एक बात सुनिए नहीं जवाब सुनिए ना आप जवाब भी सुनिए ना कैसे आप जवाब भी तो सुनिए आप जवाब भी सुनिए बताइए उस कॉलम में केवल सूचना देने का काम किया जाता है तो सूचना तो केवल देखिए बात सुनिए कि जब वो जनगणना होती है तो जनगणना में उसके धर्म का और जाति का एक सूचना दी जाती है कॉलम होता है लेकिन वही जनगणना कराने का आधार नहीं होता है आधार में और सूचना देने में अंतर समझिए आप उस आधार पे आप उसको वो नहीं कर सकते जनगणना नहीं कर सकते आप नहीं जनगणना मत करिए आप लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये तो आपने लिखा ही है कि हिंदू इतने मुस्लिम इतने ठाकुर इतने पंडित इतने सब लिखे है, है, है कि नहीं है जब आप कहीं जब आप कहीं इलेक्शन में आप कहीं जब पार्टी विशेष किसी खड़ा करते हो तो आप भी जनगणना के आधार पर ही वहाँ जाति विशेष को लेकर के ही आप वहाँ अपना प्रत्याशी नियुक्त करते नहीं करते उसका जवाब में दू नियुक्त करते हो नहीं करते जवाब में दू बताइए आप बताइए सरकारी तौर पर चुनाव कार्यालय या चुनाव आयोग जाति के आधार पर धर्म के आधार पर कोई भी आंकड़े जारी नहीं करता मैं चुनाव की बात नहीं कर मैं चुनाव चुनाव की बात करूं मैं चुनाव की बात करूं मैं इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा यशपाल जी आई तो यशपाल जी मैं कमीशन मैं इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा थोड़ा मैं आपकी पार्टी विशेष की थोड़ी बात थोड़ा आई 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 है अच्छा दूसरी चीज जो आपका सवाल है उसका जवाब यह है कि लोकतंत्र में उस क्षेत्र में यदि किसी एक व्यक्ति या किसी विशेष उसकी बहुतायत है तो उसको प्रतिनिधित्व तो आप किस प्रकार देंगे आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है नहीं लेकिन आप उसको आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है किसी को काबिलियत के आधार पर उसके एविलिटी के आधार पर दीजिए हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में समान प्रतिनिधित्व की बात कही है समान चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप किसी बात को आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि अमर्यादित टिप्पणी जो है वो नहीं आनी चाहिए इससे किसी की जनभावना को अगर ठेस पहुंचती है तो ये बात गलत है हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का को कोई प्रावधान नहीं है कि जिस तरह से टिप्पणियां आ रही हैं उस पर लगाम लगाई जाए 
कॉन्स्टिट्यूशन बार बार इस बात को प्रेरित करता है कोर्ट इस बार 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 याद दिलाता है कि इस तरह के जो जिम्मेदार पद पर लोग हैं वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें ताकि किसी की विशेष चीजें ना भड़के जी मैं इसके बाद एक बयान एक बात और कहना चाहता हूँ जी जी बहुत देर से कहना चाह रहा था अभी निर्वेश जी ने जय श्री राम बोला जी मुझे अच्छा लगा लेकिन इनकी कांग्रेस की पार्टी में कपिल सिब्बल एक नेता होते थे उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का तो अस्तित्व ही नहीं है उन्होंने कहा कि जो समुंदर में जो पुल बना हुआ था जिससे होकर राम श्री राम नहीं बना पहुंचे थे राम सेतु जिसे हम कहते हैं वो काल्पनिक है वो अकाल काल्पनिक है वो नहीं है ऐसे नेता के खिलाफ क्या कांग्रेस ने कभी कार्रवाई की पहली बार और ऐसे ही नेता को समाजवादी पार्टी ने आप सोचिए इनकी सोच सोनो सर पार्टियों की कैसी है ऐसे ही नेता को समाजवादी पार्टी के नेता ने समर्थन देकर राज्यसभा भेजने का काम चलिए वो कपिल सिब्बल का बयान था वो वो बयान ना तो कपिल सिब्बल जी का कह रहा हूँ वो ना तो यशपाल का बयान था और नाई जो है कह रहा हूँ मैं नाई वो जो है जी 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 चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनो चौधरी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए निर्वेश जी आपका भी और यशपाल जी आपका भी तो मैं एक ही निवेदन सभी से करना चाहूँगा कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें लोग क्योंकि इससे जनभावना भड़कती है और इससे नुकसान हो सकता है देश का या समाज का जब भी कोई बात हो तो अपनी बात को रखने का अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी का सभी को है लेकिन किसी के जाति विशेष पर भड़काऊ बयान देने का अधिकार किसी को भी नहीं है कभी जिन्ना का जिन बाहर निकलता है तो कभी ज्ञानवापी आता है तो कभी जो तेजो महल ताजमहल से तेजो महल हो जाता है कभी चौबीस कमरे खुल जाते हैं कभी राम जन्मभूमि का मुद्दा सामने आता है ऐसे तमाम बयान हैं जो चीज़ है उसके लिए एक सुप्रीम बैठा हुआ है सुप्रीम के माध्यम से आप लोग उसका निर्णय लें जो निर्णय वहाँ से आए उसको स्वीकार करना चाहिए हम सभी को चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें विश्वास रखना चाहिए फिलहाल इतना ही नमस्कार